。待会儿我们喝完再去溜两圈啊。哎，我们是不是还有个菜？都都不要说了，哪儿呢？服务员，服务员，我菜呢？你快点！哎，来了，来来来，来干一杯。不好意思啊，等久了。哎，啊，干一杯。老板娘，怎么这么年轻啊？一个人看这么大摊子，忙得过来吗？你没必要这么着急。家里有孩子，我这边也忙着呢。哎呦，大哥，人带孩子呢啊？你卖烧烤的你都不放过呀？啊？这个钱带劲儿，你懂什么呀？哎，不是你干什么？你放开我！我就什么呀？把你老婆孩子踹了，跟我呗！放开我！坏人，放开我妈妈！你看，哎呀！哎，没事吧？臭婊子这不是东城首富、死海商会的会长傅继修吗？这不是北疆战神吗？啊，他不是一直在边疆吗？怎么会出现在这儿？天哪，傅工，全国九届产业链连锁的傅工，这今天是什么大日子？怎么什么大人物都见到了？舅舅，我们。动我傅家的宝贝，我腻了。对不起，对不起，他他只是喝多了。喜欢喝酒是吧？那就喝个够了呗。大哥，别脏了乡里的野。乡里。姑娘，终于找到你了，大舅舅。要不是赵有为把荣光集团的合同递到四海商会，我找人背调他。到现在我们还不知道，我们傅家唯一的侄女吃了这么多。乡里，那个男人到底有什么好的？跟舅舅们回家吧，你其他几个舅舅都在等你呢。竹云大小姐回家。舅舅们。我现在还不能回去，我真的非常爱赵有为，更何况我也有自己的家庭了。来，丫丫，叫舅公。大舅公，二舅公，三舅公。你妈走得早，我们找了你这么多年，为了一个赵有为，知道吗？他之前救过我的命。那好吧。那我就把四海商会房地产的合同交给赵有为，同意和他的合作。向里，那个男人要是欺负你，随时跟我说。先揍他，再接你回家。向里，有舅舅在，以后不会有人再敢欺负你。谢谢舅舅们。丫丫，我们把这个小蛋糕拿回去跟爸爸一起吃，好不好？好，妈妈。打算和我们结婚开心吧？当然了。你怎么在这儿？有哎。我跟丫丫给你买了蛋糕，跟我们一起回家好不好？这种蛋糕不知道是从哪个村做的，有没有？你可千万别吃坏肚子。爸，这是我和妈妈特意给你买的蛋糕，跟我们回家好不好？下次丫丫再给你买更好看的蛋糕。赵有为，你还没有说
，是不是四海商会的百亿合同？你不想要了？哎哎，说说说，我现在就说。林小姐，我记得你之前是有位的客户，你怎么可以做小三呢？哎、你算个什么东西？也敢对林小姐不敬？她可是东海集团三大家族之一林家的大小姐，陈尚义。你少在外面给我丢人现眼啊！你少在外面给我丢人现眼啊！有为，我可是你老婆哎！爸爸，你就不可以不打妈妈，妈妈很辛苦。够了！哎呀，要是你的女儿，你怎么可以？有为，赶紧把离婚的事情也说了吧。离婚？你要跟我离婚？没错。美丽可是林家的大小姐，刚刚还帮我拿下了四海商会的百亿订单。过几天，我荣光集团市值可就翻好几倍了。百亿订单，那个是我让父亲修给你的。有为，你家黄脸婆是不是脑子坏了？她竟然还知道四海商会的会长傅锦修，哎，还说合同是他让傅锦修给你。你闭嘴吧！你在这胡说八道。啊！你也不看看自己什么身份，还父亲修呢？我看你脑子该修一修了吧！你丢人现眼，赶紧签字。赵有为，你确定你要跟我离婚是吗？赵有为。你确定你要跟我离婚是吗？废话啊！当初要不是你倒贴我，我看得上你。这衣服，多好看，多喜气。上哪儿鬼混去了？我们两个人呢、啊，都饿了几个小时了，还不赶紧滚去做饭？奶奶，不许欺负我妈妈！好你个小赔钱货啊，还敢顶嘴！你是不是皮痒痒啦？哎，别碰我女儿！哎，妈，你没事吧？我怎么天哪，疯了吧？你敢对我妈动手？你敢打我？就是你，王芳、赵玲玲，我告诉你们，我已经跟赵有为离婚了。从今以后，你们休想骑在我头上！他说啥？妈，他说他离婚了。我哥终于跟这个废物离婚了。<笑>好啊。哎，他离婚了，会不会要分什么家产呢、啊？你赶紧去看看，别把咱们家的宝贝给带走了。舅舅，我离婚了。怎么还不走啊？磨磨蹭蹭的。放心吧，我不会碍你眼的。站住！哎，你干什么？放什么颜色？干什么？放手！你和我儿子离婚了，就应该净身出户。休想从我们家带走一点东西！干什么？好啊！你偷我们家东西？我没有，那是我妈给我的。什么你的呀？在这个家里就没有你的东西。你给我，你还给我！你们在干什么？哎呀，儿媳妇打婆婆了。妈，你没事吧？哥，都是陈江离，他不。东西，还动手打吗？是的，我没有。竟敢对妈动手！我没有。爸爸，是奶奶先打妈妈的。哟，陈小姐，还没走呢。你这么着急小三上位是吧？赵有为，那是我妈给我的东西，你快还给我。有为，这玉佩可真好看，我想要。
不行，你还给我。陈小李，这里没有你要的东西，你走。你在我们家这么多年，带着个小赔钱货，吃我们家的，用我们家的，这个就当是报酬了。我吃你们家的，用你们家的，赵永维，这个家所有一切都是我一手置办的。还有你，你当初创业也是我给你的钱才有的今天。放屁！我儿子那完全就是靠自己。是啊，永维这么努力，我才能够注意到他，不然。我怎么可能会和他在一起？你说你这些年都没有用有为的钱，我看啊，你身上这件衣服用的就是有为的钱买的吧？没错，你这身上的衣服就是我们家有为买的。坐下来，休想从我们赵家带走一点东西。想要衣服是吧？拿走！有为，还有这小丫头呢。美丽。我女儿，丫丫身上的衣服也是我买的。赵有为，你他妈不是人！你这个……爸爸，你不要欺负妈妈，丫丫自己脱。妈妈，我们走。把这两个赔钱货给我滚出去！快滚！陈香梨，你赶紧滚吧！张有文，我一定会让你后悔的。Tell me the truth. This is the end. I feel like lose my son. Ooh, bring me to the dark. I'll find you in the end. You'll never cry for me. Ooh, so tell you all the truth. So tell you all the. 欢迎大小姐、小小姐回家。大舅舅，这这本来就应该是属于你的。你其他几个舅舅在为你准备回归，所以今天没过来。妈妈，这是我们的新家吗？对，丫丫，这里以后啊，就是你和妈妈的新家。谢谢大舅哥。去给孩子准备点吃。小丽，赵家这么对你，舅舅一定不会放过他。你的回归宴就定在下周。你这几天呢，先去我的公司熟悉熟悉。舅舅把四海集团给你。大舅舅，这怎么可以啊？你就放心吧，你大舅我又不止这一家公司。谢谢大舅舅，但是能不能暂时先不公开我的身份呀？他们都这么对你了，你难道还想挽留他？不是的，大舅，他们之前一直欺辱我。这个仇，我得亲自报。大小姐，大小姐，这是四海集团的股份让权书，你签了字就是四海集团的董事长了。这大小姐的气势看起来可不简单。从今天开始，四海集团的董事长正式变更为陈香梨。大小姐，我先把这个合同拿过去留个底，你在这稍等我。好。四海集团真大呀，美丽，要不是因为你，恐怕我这辈子都没机会来这。这有什么？还不是我一句话的事情。我叔叔林红可是四海集团的高层，有为。等我们结婚了，你可一定要好好改进。是是是，哎，我们赶紧去签合同吧。有为，这黄脸婆，该不会是故意来搅黄你合作的吧？香姨，怎
。这，沉香梨，竟然真的找到四海集团来，挺厉害啊！啊你嘴巴真欠啊！你。疯了！你居然敢打我！我打的是两只嘴欠的苍蝇罢了。有为，我管管你这前妻！要是让上面人知道他在四海集团撒野，我们肯定吃不了兜着走。陈向离，我知道你爱我爱的死去活来，想换一种方式让我记住你。但是今天是我签合同的时候，你别在这捣乱。我爱你爱的死去活来，是我承认，我以前是爱。自从你们把我赶出家门开始，以前的陈香林就已经死，今天的我配不上。陈香林，痴人说梦，想的就是，你真不知道我现在的身价，说出来能吓死你啊！差不多得了啊，赶紧出去吧。干什么？赵有为，你放你现在没有资格管。谁知道你是否来破坏有为和四海集团的签约？还是赶紧给我滚出去！陈香林，出去！干什么？张伟，我告诉你，你要是想跟四海集团合作，先问我同不同意。你什么意思？我什么意思？我要取消跟你们的合作。你算个什么东西？说的好像你就是四海集团的董事长。没错，我就是四海集团新上任董事长。我就是四海集团新上任董事长。有<笑>为<笑>，你听到了吗？他说他是新上任的董事长。我们怎么不知道？程香离，我没想到你离开我以后得了失心疯。你不信？哎，你怎么不说傅锦修是你什么亲人呢？傅锦修是我的舅舅，所以你才会拿到合同。够了，吹牛不打草稿。你要是四海集团的董事长，我就跪下给你磕十个响头，怎么样？一言为定，立刻取消荣光集团的合作。合同立马作废，别装了，陈香梨，你是不是觉得我对你太仁慈了？看到没？这是王野秘书打来的，他可是傅锦修身边的大红人，啊，说不定啊，现在赶紧让我签约呢。赵有为，荣光集团和四海集团的合同作废，你不用来了。什么？王秘书，你说什么？你惹了不该惹的人！你，你真的是四海商会的董事长？你真的是四海集团的董事长？不可能，有为，你千万别被他骗了。要是真的有所谓的董事长，我怎么可能不知道？对呀、啊，美丽的叔叔可是四海商会的高层，他都不知道这件事情，这肯定是巧合。看来得让你们彻底死心了。哎，够了，陈香梨，看在我们夫妻一场情分上，你现在赶紧给我滚出去！夫妻一场，赵有为，你跟我谈这个，你良心不痛吗？安保，安保呢？这里有人闹事，把他给我赶出去！我看谁敢动我！听不见吗？我叔叔可是你们公司的领导，都知道他。放开我！我要给王爷打电话。就凭你，再次给王秘书打电话。住手！陈香林，你死定了！我叔叔来了，他可是高层。顾总，叔叔，你终于来了！这儿有人冒充四海集团董事长。叔叔，你为什么打美丽？喂，文章。叔叔，我不明白。你就连自己主子都不认识，蠢吗？安小姐，对不起，我们来迟了。安小姐，叔叔，你是不是弄错了？他一个媳妇。怎么可能是什么大小姐？不可能，她什么背景都没有。叔叔，你一定是弄错了。李红，你的人欺辱香港，该怎么办？
，算个什么东西？你敢对大小姐指手画脚？赶紧滚！叔叔，谁是你叔叔？从今天开始，我和你家断绝所有关系。来人，把他们赶出去！叔叔，姓李，再原谅我一次吧，我不能胜任和私人集团的合作。没事吧，姓李？还好你来得及时，没事。这群人贪得无厌，我会让你其他几个舅舅把回归宴的事情提前。麻烦舅舅。李红。我相信你的嘴巴是严实的，这种事情如果再发生，副总放心，绝不会出现第二次。到底怎么回事，美丽？难道香梨真的是四海集团的董事长？不，如果他是四海集团董事长，不可能你和他在一起这么久你都没发现。而且，你不觉得他和傅锦修之间的关系有些奇怪？他和傅锦修之间的关系有些奇怪。你的意思是？显然，他就是傅锦修心眼的玩物，借用傅锦修的名声，合情合理。哇，这贱人！难怪我说离婚，他那么爽快就签字，原来早就勾搭上了夏家。傅锦修势力滔天，我们先回去。我早就看出来他不是个什么好东西。儿子，我让你们离婚是对的。他居然敢给你戴绿帽子！行了，现在的当务之急是看怎么能和四海集团合作。四海集团又不是只有一个人能说话了，哥，你就不能想想别的办法吗？什么？真的？太好了！美丽，怎么了？天无绝人之路，有为，傅家找了多年的小公主回归了。小公主？傅家的人不是没有孩子吗？你不懂，傅家的子嗣啊，只有一个，那就是傅金黄的人。只不过他在几年前就失踪了，现在竟然被找了回来。那么傅家人对他的宠爱肯定到了极致。要是咱们能疏通小公主这条路，哼、嗯，他一句话就能让四海集团继续和我们签约。真的能行吗？傅家的人呢，已经在着手准备下周三小公主的回归宴。好、啊，已经拿到了邀请函，到时候。我们就一起过去，和他打好关系，保证没问题。好主意，好主意。哎呀，美丽说的不错，有为啊，你要努把力，争取早一点把美丽娶回家。美丽，还好我认识你。大小姐，丫丫呢？小姐已经下楼了，正在楼下用膳。小李，早上好。舅舅，你们。小李，好久不见啊！我跟你五舅啊，那是一忙完立刻就赶回来，这好不容易才赶上你的回归宴呢。这可是我特意从国外给你带过来的高定礼服，明天回归夜你就穿它。谢谢五九。付费月，咱们是不是说好了一起送？你今天给我搞这个，来来来来来，这个项链我亲自设计，全球仅此一条。谢谢四九。舅舅给你一半的酒店，都是五星级和七星级的。这也太贵重了吧？跟四海集团相比，这不值一提了吧？是不是大哥？哈哈，咱们都送了这么多。小李，他们都送了这么多，小李，这个给你。这个玉佩，另一半我给你母亲了。只要玉佩凑齐，就能调定四方。见此玉佩，如我亲命。完了，这玉佩这么重要，看样子需要赶紧从赵有为那边拿过来了。谢谢二舅，大舅舅，你的呢？你呀、啊，一个四海集团还不够，那我就再送你一个小朋友。大舅舅坏，把丫丫当礼物，我把我送给妈妈，丫丫就不跟你计较啦。<笑>这次回归院证明身份，赵有为，你要是知道我的真实身份，会不会后悔？
，我从来没有见过这么豪华的酒店。这好像是什么富家的、富峰旗下的七星级酒店。那个最前面的位置，该不会就是富家的小公主坐的位置吧？没错，只有富家小公主才有资格坐那个位置。阿姨，玲玲，等有为谈成合作以后，这种地方咱们想来就来。儿子，你呀、啊，算是选对人了。不像那个陈香梨那个废物，要什么没什么。有人吗？我已经让我爸在那边打点过了，他会抬高你的身价。待会儿你多注意点，别露出马脚。我知道了，今天来的都是有头有脸的大人，我会抓住机会。哎，林小姐，你来啦？是啊，富家小公主来了吗？我怎么没看到在哪？应该快到了。今天的回归宴如此浩大，富家是真宠啊，谁说不是呢？我听说呀，这四海集团内部好像有人事变动。这傅锦修呢，将自己的公司交给了这位小公主。真的，一定是假的。他一个妻子，怎么会是富家的小公主？哎，我也不清楚。不过今天这回归宴呀，傅锦修肯定会亲自前来，到时候就知道喽。今天可真是热闹，是不是富家的小公主要露面了？你怎么在这儿？儿子，你看看，有些黄脸婆，就算是离了婚，你还来缠着你。程香梨，今天这儿来的可都是大人物，我劝你啊，别再纠缠我哥。你别以为你租了间衣房就能冒充上流人了，你呀、啊、根本就不配。香梨，你别等我找人，待会儿把你丢出去。你知道你踩的这块地有多贵吗？这一块砖就抵得上你卖一年的烧烤。别说。就你身上那股烧烤味儿，隔着这身衣服，说我鼻子里钻。那你呢？我记得你们家还没有发家之前，还不是靠着给别人养猪赚钱？怎么这么多年过去了，这身上的猪屎味还没有散？贱人，你胡说你！年纪大了，不要动不动就动手，万一这骨头折了，可不好治。儿子，你看看你，香云。我原本以为你只是一个没体面工作、一事无成、没有任何特长的家庭主妇，事业上帮不了就算。结果呢？你靠一个老男人就开始目中无人了。我一事无成，我目中无人。你创业的第一笔钱是我给的，你还求我在家里给你当家庭主妇？还有，你出轨。还不是为了攀附这所谓的东海三大家族，林小姐，你以为你说的这些就能掩盖你说的事实吗？香梨，你还是赶紧离开那个老男人吧，毕竟这傅锦修的年纪恐怕都能让你办了，丢人。香梨，我和你不一样，你被人包了，说出去都丢人了。但我不一样，我做的一切都是为了我的公司，我有错吗？是，你说的没错。那我跟谁在一起，关你什么事？陈香梨，今天可是富家小公主的回归宴，不是什么人都能进来的，就连我不是才弄到了三张邀请函，带了三个进。你是怎么进来的？你有邀请函吗？我没有邀请，我就知道你肯定就是被富锦修那个老婆给抛弃了吧。什么时候我来我的主场还需要邀请？你不会想说你就是今天回归宴的主角，富家的小公主吧？没错，你说对了。程香梨，差不多得了，装样子也装得像一点吧。就算你说副总把你带进来也没什么。不过，你怎么不在副总身边呢？你肯定是被他抛弃，想混进来求复合吧？你呀、啊，还是赶紧滚！待会儿被其他宾客听见，可太……今天是我的主场，要是我走了，所有人白来。够了，我知道，离婚以后你过得不怎么，我们之间不可能再恢复以前的样子。
。儿子，你干什么？你可不要乱来啊！哥，你不会还要给爹借骨头钱吧？带着丫丫去别的城市，不再出现。一百万，赵总，你还真是大方的。我就知道你是为了钱。早说啊，当初那几万不够，我就想发了价钱。真是低估你疯了！我沉香里不缺你这点钱。我沉香里不缺你这点钱。一个黄脸婆居然敢来富家小公主的回宫宴上闹事，真是疯了！你呀、啊，赶紧走吧，富家的人马上就到，被他们看到你，你就死定了。你们敢让我走吗？你们千万不要被这个女人骗了，她不过就是我老公的前妻，一个准了多年饭的主犯。她说的没错，我是赵有为的前妻，但不像这位，小三上位。不知道了，还以为林家家教非常好，专门培养小三。你敢骂人？打人很爽是吗？啊！你敢打我？确实挺爽的，程经理，你疯了！那可是富家小公主的位置。我当然知道，这女人在干什么？她居然敢去弄富家专门为那位小公主钉坐的椅子！完了，快拦住她！富家人怪罪下来，我全得完蛋。小薇，快拦住她！要是富家怪罪，再无合作的可能。贱人，你就是看不得我儿子好，是不是？你想坐上去狐假虎威，害我儿子不能拿到和四海集团的合同，是不是？程香梨，你也太恶毒了吧！像你这种人啊，就应该去红灯区。哎，哎爷，程香梨，现在下来还来得及。要是坐上去，任何上流家族都会把你当做敌人。完了，快完蛋了！快来人啊！香梨，下来。死丫头，你赶紧给我滚下来！真是个丧德心！你要是敢坐，我们饶不了你。这本来就是我的位置，我坐了又怎么样？惨啊！富家那么宠爱那位小公主，要是知道这位置被一个黄脸婆坐了，那还得了？这家人去哪里闹事不好？竟然敢来回归宴！我看啊，这富家人还没来，把他们全都轰走。快，快下去！富家人马上来了。他们来就来了，我又不怕他们。你要是怕他们，就赶紧滚。正好我也不想在我的回归宴上看到你，扫兴。陈香梨，我是在为你好。赵有为，你别以为我不知道你心里打什么算。门在内，我劝你赶紧滚。小薇，我们赶紧走吧。要是让傅家人知道你和他有意思，我们都逃不了。既然你自己想死，我也救不了你。妈，玲玲，我们赶紧走。现在才想走，是不是晚了？这是傅长明身边的唯一护法狸猫。哼，陈家，今天死定了。妈，这人好像很厉害啊！嘘，少说话。看来今天有些人是要被好好教训一顿了。你自己找死，我也没办法。李刀，就是他，就是他冒充富家小公主。李茂大人，不关我们的事啊！我们，李、嗯、茂大人，我。啊一群蠢货，也敢在富家举办的回归宴上闹事！狸猫大人，都是他们，与我们无关呀。特别是他，他敢坐龙椅。总算是来人来证明我的身份，来，你来告诉他们我是谁。你敢冒充富家的小公主？我不认识你。我只知道我奉傅长明的命令来维护会场的治安
，没想到竟然遇到有情。你是自己跪下，等长明大人来，还是被我打断双腿跪下？傅长明是我的二舅舅，难道他没有告诉你要来保护的人是谁？长明大人只说他们会来，不。至于真正的小公主，明王大人，她是我儿子的前妻，就是故意来捣乱的。就是啊，她在家啊都不学无术，好吃懒做的。她来闹事儿就是为了找我哥要钱的。香离，我知道你很有为，但是你也不能为了钱就故意捣乱吧？你还有什么好意？现在立刻马上跪下，等待傅家的人出现。要是不行，我可以给他打电话。可笑！你今天敢来闹事，肯定是已经想好了，如果有人拆穿了你，该怎么办？我会上你的当。你今天要是不跪，我就帮你跪。事情的始末你都没有搞清楚，就让我跪下。要是我二舅知道了，还会留你？我跟随长明大人守，非常丢脸。什么人我不见，我能被你吓过？明王大人。你别听他狡辩，他要这么厉害的话，怎么会在我们家当这么多年的佣人？就是我以前啊，内衣裤都是他洗的。他要真是什么千金大小姐，还能做这种粗活？香离，你自己选的这条，我也没法帮你。跪下！你放开我！龙凤双鱼配？你怎么会有这款玉佩？龙凤双鱼佩，怎么听着很厉害的感觉？不需要我解释，你应该知道这是什么东西。是你跪还是我跪？大小姐，请恕罪。什么大小姐？她真的是傅家的人？不会吧？真是大小姐，是我们错怪了。香鱼，真是傅家的人。行吗？把他们赶出去，免得坏了我的心情。是，大小姐，赶出去，慢着。他手上的玉佩是假的，你什么意思？因为真正的玉佩在你这里。怎么回事？还真是龙凤双鱼佩，为什么林美丽也有？你瞧瞧，我都忘了。狸猫大人，这块玉佩呀、啊，是我儿媳妇的。她手上那块是假的，你可不要被骗了。可笑，明明是从我这儿抢的玉佩，还有脸说是自己的。没错，美丽的玉佩才是真的。香离，你那块玉佩是偷美丽的。赵有为，林美丽。你们俩可真是厚颜无耻啊！离婚当天把我赶出家门，抢走我的东西，现在还有脸说是自己的。陈香莲，就算你大有身份在，也不能说我手上这块玉佩就是你的吧？姨妈，我现在命令，将陈香莲给我丢出去。我看谁敢！四海商会的副警就和长城战士一起出现了。天哪，傅北月，我爱死他了，国际巨星了，太有魅力了！就是你们在我傅家小公主的回归宴上闹事，长明，你的人呢？长明大人。让你保护我的人，你就事不关事。长明大人，您说拥有玉佩者就是我该保护的人，但是他们两个都有，所以我……你说这玉佩是你的？长明战士。敢冒充我傅长明的身份，真当我不打你？美丽，一群宵小，生得一对鱼目，竟敢让珍珠蒙尘
。各位，给大家介绍一下，我们顾家的宝妹沉香。谢谢各位来参加我的回归宴。这可怎么办？没想到香玉真的和傅家有关系，能怎么办？都已经离婚了，想挽回也没办法。有为，要不你再和香梨说说这个婚啊，不离了啊？阿姨，你这是什么意思？我，哎，美丽，美丽，别听我妈说的，我爱的人只有你啊，管他程香梨多厉害，我只喜欢你。这还差不多，我也没有想到陈香梨竟然还有这一层身份，傅家。把他看得比眼珠子还重、呃。美丽，你看天色也不早，要不你先回去。行，有为，你别担心，就算没有办法和四海商会合作，还有我林家在呢。东海三大家族也不是吃素。美丽，我知道，心里有我。那我就先回去了。哎，哥，你真要跟那个林美丽结婚啊？我嫂子现在身价翻了那么多倍，你不心痛啊？是啊，有为，我还是觉得香梨做我儿媳妇儿更好一些。她从来就不跟我顶嘴，那个美丽，我有些驾驭不住啊。我知道，但是我得先稳住林美丽。香梨以前那么爱我，不可能说不爱就不爱了。我明天会去找她的。这就对了嘛。以向离现在的身份配我儿子，这差不多。谁？出来！别给我装神弄鬼的。我知道你很好奇陈香离的身份吧？你去帮我办几件事儿，事成之后，我能将四海集团送给你。我凭什么要信你？就凭。这个与傅双玉佩，小林，这个和我金融事业型的上台不错。这个我占有到儿子，身高两米，体重远房，赵有为那样，打十个玩儿一样。哎，去去去，你们也太粗俗了。小丽丽，三舅舅给你推荐的上一届厨神大赛的第一名，长得长得还不错。你要是跟了他呀，这辈子。不愁吃喝啊！你喜不喜欢？我得趴个两百斤。就是看我这个，那你四舅给你推荐的，搞艺术的，那文艺细胞，你看你看多有特点，这还不如赵有为，受不来。还得对呀，对呀，大爷。我跟你说啊，你五舅别的先不说，就是朋友多，你看这一打，你随便挑。舅舅们，我现在没有心思去相亲。这你就不懂，舅舅去，心的不来，来来，你得整死舅。知道不？还得是事业型姑娘，看看以后养不家，养孙子没钱，好日子。妈妈，哎呦，来，丫丫，你坐这儿啊。来，你帮妈妈看看啊，这是舅公们给你挑的新爸爸，你满意吗？丫丫，五舅公给你找个新爸爸，好不好？好。乖。丫丫，喜欢吗？嗯，送给你。谢谢。那四舅公给你找个新爸爸。好。那，尽快，走了。丫丫，等等，喜不喜欢？三舅公要给我换个新爸爸是吗？好的，嗯、没问题。你怎么知道啊？哈哈。吴峰，干嘛呢？收买小朋友。我可没有。哎呀，一会儿你可要帮着二舅公。好的，二舅公放心吧。妈妈，要不这些新爸爸你都去看看。妈妈，你不用为了丫丫委屈自己的。妈妈是天底下最好的妈妈，而且妈妈幸福，丫丫也会很幸福的。哎呦，哎，没想到香梨生了个小香梨啊！还记得你小时候说
，要赚大钱养我这个舅舅呢。行，那我就不挑了，我去相亲。不过今天太晚了，我先带他上去休息了。舅公妈晚安，洋洋爱你们哟！哎呦，洋洋晚安。说实话，咱们这些啊，都是歪瓜裂枣，我还担心配不上咱们家香梨呢。不过好像有一个人确实配得上咱们家香梨，就是出国了。你说的是林家的人？对，林家那小子跟我们家香梨从小就定了娃娃亲，只是后来没机会在一起，就出国了。这么一算，也出去好几年了。有缘，自会相见。小李，你的相亲对象会在咖啡馆，白西服、黑衬衣，坐在六零六座位。这边的项目我也告诉你，我这是回国有很大的机会。没见呢，这话告诉你。白西服、黑衬衣，六零六，就是他了。哦，好帅啊！这男人怎么有点眼熟啊？你是？你好，我叫陈香梨，我舅舅应该跟你说过我的情况吧？离异，单身，带一娃。我向你误会了，我听说了。你是什么金融高材生是吧？那就不耽误你时间了。小姐，你要不要听我说一句啊？你好，我叫林香。林霄，你不是陈云啊？谁啊？谁叫我呀？不好意思，不好意思啊，我不认错人了。这样，这个就当做你的赔偿，不好意思。没想到这么多年不见，竟然不认识你就是陈一元？对呀、啊，你应该已经看过我照片了吧？是不是和本人很不一样？是挺不一样。没办法，相机啊，只能拍出我百分之一的帅气。哎，是不是本人更帅？你的情况呀，我已经基本了解了。虽然我们陈家不在乎女人干不干净，但是钱啊，我们还是要看清楚。我呢，是家里的独生子。目前啊，靠自己的奋斗存了一套首付钱。当然啊，你们家那么有钱，肯定不让我买房子了。哎，要不让你舅舅给我安排一辆车，再安排两套房，一套作为咱们结婚用，一套给我妈住。房产证写我妈的名字。结婚后呢，我每个月给你两千生活费，是不是对你很好？那什么，我舅舅的钱呢是我舅舅的，你是不是想多了？哎，你先别打他。听说就很宠你啊。那咱们啊，就结婚之后赶紧多要几个孩子，孩子给咱舅养，那肯定是最好的呀。哎，咱就咱舅家是不是没有孩子啊？那咱们的孩子啊，到时候就可以继承他们的家产了呀。我说了，我舅舅的钱跟我没关系。你就别装了，要不是看到你舅舅有钱，谁愿意跟一个离婚还带娃的人相亲啊？还是个女儿，要是我呀，早就给他丢了。够了，你算什么东西啊？你在这评判我的女儿，看来你们陈家的大门是不能进了，我也不想进。今天的相亲就到此结束吧。哎，跟我相亲了，你可是占大便宜了，我可是一个黄花大、啊、黄花大闺男。你放开我！不放，放开也行，你得赔我亲人损失费，不多，三十万。你放开他，谁呀、啊？哎，等等，等等等等，贱人，砸死你！小心！今天没事吧？没事，你先走。走了。刚才谢谢你啊，真不记得我了。我们俩认识吗？没事，总有一天啊，记起我。我先走了。
有为。小黎，我错了，跟我回家吧。哎，我真的错了，我我不知道你是富家的小公主，否则我肯定不会跟你离婚的。再给我一次机会吧，赵有为。你要是再敢纠缠我，我就告诉傅家人。香梨，我真的错了，都是李美丽那个人勾引我。我够了，我不想听你们的故事，让。程香梨，敬酒不吃吃罚酒。既然你这么狠心，别怪我对你不客气。什么？程香梨不是傅家的小公主？电话里什么意思？有为，我已经调查清楚了，程香梨根本就不是傅家的小公主。怎么回事？我们都被他骗了，他压根就是傅家屋子的玩物而已。不信你看这个，我已经和真正的傅家小公主搭上线了，她对傅家了如指掌。我确认过她的身份，是真的。这个玉佩是傅家的信物，有了它们。就能掌控整个富家，真的？这玉佩能起大作用？这是富家祖上传来的东西，传到这一代，刚好到了这傅长明的手里。尽管傅锦修他们都很厉害，但也要听这掌握一对玉佩之人的话。果然还是得靠你啊，美丽。我该怎么做？富家到现在都还没有发现这玉佩的丢失。富家小公主告诉我。傅家要去参加东海的拍卖会，届时整个圈内的名流都会去，而他们只是为了一睹这龙凤双玉佩而来。到时候我们只需要将这玉佩拿出来，证明我们自己的身份，整个东海市都要听我们的。对了，这次我爸也会去，到时候整个东海都是我们的天下。哎，可是傅家的小公主为什么会帮你？富家五子财产巨富，区区一个四海商会，他已经不放在眼里。太好了，真棒，美丽。这次我看陈香丽和富子都该怎么办。大小姐，这是东海拍卖会的邀请函，这一次来的都是各界名流和那些所谓的上流人士。这个拍卖会有什么特别的吗？当然有了，大小姐。这一次啊，表面上是拍卖会，但实际上都会看见副总，也就是您的大舅舅。传言啊，拥有龙凤双玉配置就能坐稳各界的位置。这次表面上是拍卖会，实际上都是为了一睹龙凤双玉配的风采。没想到二舅舅比我妈妈重重要多久了。香菱，找什么呢？大舅舅，龙凤双玉佩不见了。你是不是忘那儿了？没有，上次从回归院回来之后，我就放这边了的。你先别急，这件事不能让别人知道。我回来，让二舅舅派人回来找。大舅舅，我之前不知道这个龙凤双玉佩这么重要，我是听王秘书说我才。好了好了，毕竟是个死物，只要他在傅家，我就一定能找到。对了，你赶紧下楼，我介绍个人给你认识。香梨姐，你好，我是傅言。当初你失踪以后，我和你其他几个舅舅一直在找你，没想到意外遇到了差点被拐卖的傅言。这孩子喜欢读书，那我就一直资助他读书。现在马上毕业了，我准备让他和你一起去公司历练一下。香梨姐，我早就听说过你了。傅叔叔说我们俩还有点像呢。嗯，不过其他四位叔叔我倒是没有见过。啊，是这样的，他们挺忙的，会有机会见的。这丫头啊，马上要工作了，我准备把她的户口迁过来，到时候。我们就是一家人。大舅舅，你是要获得傅园的监护权啊？没错，这丫头以前救过我的命。我在想，如果以后傅园找不到家人，我呀，就做他的家人。这样也挺好的。大舅舅这么多年不结婚，也有自己的道理。
，现在要是傅也能成为大舅舅的孩子，也不错。大哥，出事了。向礼，龙凤双玉佩还在你那儿吗？爹爹今天早上发现丢了，不知道谁发出消息，现在所有人都知道龙凤双玉佩不在我们这儿，这场拍卖会对我们很不利。长明，你去查幕后推手，这件事先不要告诉老三、老四、老五。拍卖会你和我去就可以了，丽丽，你再去找找，看还在不在家里。行。向理姐，这龙凤双玉佩看样子是真的丢了，它对我们傅家来说可是很重要呢。都怪我，我应该好好收着的。哎呀，向理姐，你也别怪自己了，傅叔叔也没有怪你的意思啊。偷走东西的人。指定是针对富家的人，可惜了，我还没有去过那么大的场合呢。小丽姐，你再找找吧。假的就是假，永远都争不了。陈香丽，没想到啊，你和这富家无子。玩的还挺花，你在鼓瑟什么？我全都知道，像你这种贱货，活该被人欺。啊！啊！陈香姨，你疯了吧？啊！美丽，疯子！给我咬人！我当然要打。我告诉你。我得意不了多久的，你就走着瞧了。走。没事吧？啊，没事，谢谢你啊。你怎么在这儿？当然是参加拍卖会了，还没想起我呀？没事，会想起我。哎，是有点眼熟啊。刚才揉头的动作，怎怎么这么像一个人？妮妮也不哭，我给你买糖吃。难道是他？听说龙凤双玉佩已经不在傅家人手中了。是啊，要真不在，我们三大家族就不会被压在四海山会下面这么多年了。爸，叔叔好，快女儿，快坐。原来是林美丽的父亲。四海山会父母修道。傅总好，傅总好，傅总好，傅总好，傅总好，傅总好，傅总好，傅总好。拍卖会可以开始了，看到什么就跟舅舅说，舅舅什么都不懂，就钱多。知道了，舅舅。我们的第一项拍品是乾隆深蓝花鸟流放品，起拍价五百万，每次叫价。不低于一万，五百二十万，五百五十万，六百万。我爸就喜欢这些古董玩意儿，你赶紧把它拍下来送给我吧。要是他老人家高兴，指不定给我们多大的好处。八百万，八百万一次，八百万两次，八百万三一千万。陈香丽，你故意的吧？这是拍卖会，谁有钱就可以买自己喜欢的东西。我看这个瓶子不错，拿回去装花用。价值一千万的花瓶，他就买回去插个花？你还没看出来吗？他们一看就有故事，挺好胜的。两千万，三千万，四千万，一个亿。哎，美丽。冷静点，花一个亿买个花瓶根本不值得。现在任板桥真迹，起拍价一千万。有位，这可是郑板桥的真迹，之前的花瓶丢失了就算了，这次绝对不能让陈香丽再次抢过去。一千万。
，这是你未来女婿吧？还挺大方。<笑>那行吧。两千万。两千一百万。五千万。陈香梨，你疯了！这幅字画顶多值两千万，你叫五千万。你们买不起，总不能不让别人买吧？人家，画蓝宝石是世界上唯一款镶钻最多、也是质地最丰厚的一款，曾在 F 国拍卖会上卖出八千万的高价，起拍价四千万，四千一百万，五千万。陈香梨，你就是故意的。五千一百万，六千万，我可是帮你增值。八千万，陈香梨，花的可都是父亲修的钱，你就不怕他说什么？一、二、三、四，好了，八千万赚到了，你买吧。九千万，美丽，花九千万买一个珠宝根本不划算。我不管，我不能接受陈香丽压我一头，她休想气到我头上。两个亿，两个亿，陈香丽，你别太过分了。两个亿买个珠宝项链，你至于吗？刚才人家都说了，之前卖了八千万，都过了这么久，我加一个亿应该不过分吧？如果没有钱的话，可以不来参加拍卖会，丢人现眼。向离，你要胡闹也要有一个程度。今天这么多人呢、啊，你就不怕到时候他们说你傍上了一个老男人？我跟谁在一起，应该跟你没关系吧？不过我镇静声明一句，今天你们喜欢的所有东西，我都会拍下。该死的贱人！这场拍卖会这么多名门贵族在，林家也身为东海三大家族之一，要是什么东西都没拍到，肯定会成为一个笑话。两亿一千万，这次我就不信你还要跟三个亿。陈香梨，你难道不知道今天四海集团的股票跌了很多吗？短短时间就蒸发了几十亿。我们要求验资，陈香梨不可能拿得出这么多钱来。刚刚。加起来也有小十亿了，他不可能有这么多流动资金。陈小姐，由于您拍卖的金额数额太大，我们现在需要对您进行验资。验资可以，我在拍卖会现场，十分钟内给我送来一百。哼，陈香莲，你是不是脑子坏掉了？你知道一百个亿现金有多少吗？竟然还要人一十分钟内给你送过来。你要是真的有这么多钱，有为能和你离婚？副总，不是我说你，你真的愿意拿出几十个亿给这个女人随便玩吗？她不过是我一个不要的破烂货而已，真不值这么多钱。我父亲休的人。什么时候轮到你这种人品了？再敢乱说一句，我撕烂你的嘴！副总，我林家好歹也是东海市三大家族之一，你这么说话，就不怕我联合其他家族、林家和盛家一起对抗吗？林叔，我林家什么时候说过要和你们联手啊？你是出国刚回来的林霄，没错，我林家愿送程小姐二十亿。原来是他，陈香莲，你挺厉害啊，走到哪儿都有男人为你倾心，不愧是狐狸胚子。你说的没错，我不像你。到哪儿都被人嫌弃，你你跟我比，哦不对，你没有资格跟我比。我不打女人，别逼我动手。你们是不是疯了？你赶紧把他们给我赶出去，尤其是他根本就没有钱。
你们不会还指望他一个电话就真的有人给他送钱来吧？富家富长明，送城乡离东山别墅十套。富家富翁送城乡离七星级酒店十家，富家富儿女送城乡离环海岛屿一座，富家富翡翠城乡离百亿现金。居然是富家五子啊，全都到齐了！天哪，传闻中他们五人从未同时出现过，这次。居然是因为一个女人！现在验资通过了吧？怎么会这样？就是你们两个欺负我富家的宝贝，看来上次的教训没是没给够。你怎么能乱打人？敢欺负我外甥女，你得看看自己的金的。外甥女，丞相。真的是富家的人，林雄。虽然我与你不熟，但是也算听过你的名号。你女儿和你女婿欺负我的外甥女，这事儿怎么办呢？你们会不会搞错了？陈香梨怎么会是你们外甥女呢？她也不可能是富家小公主啊！你懂个屁！香梨就是我们富家捧在手心里的宝，大哥。我看东海的三大家族是不是要重新洗白了？从今天起，林家从东海三大家族除名。副总，四海商会虽然权力很大，但也没资格把我提出东海县三大家族啊！哎，更何况啊，大家都听说了，龙凤双鱼配根本不在你富家呀。没错，副总。四海商会占据商界第一，这么多年，如今龙凤双鱼配都不见了，想必四海商会的地位不会这么稳固吧？谁说龙凤双鱼配不在富家了？怎么可能？我现在宣布，从现在开始，东海三大家族再无林家。还不快跟陈香梨和富家人道歉！假的，全都是假的！你是不是知道龙凤双鱼配是假的？你说假的，你有证据吗？因为真的，在我手上，居然有两个玉佩！干女儿，你居然有龙凤双鱼配？谁真谁假，验一验不就知道了？传闻真正的龙凤双鱼配里含有巨大的宝藏。只要一滴血，玉佩便会有反应。傅点秀，你既然说你手上那块是真的，不如你滴一滴血，让我看看，是真是假，你用你自己的试一下不就好了？他说的没错，女儿，你快试试。他，我，快试试，我帮你。<笑>是不是滴的血还不够多？哎，有哎，你是不是疯了？我的玉佩肯定是真的，但这个传闻一定是假的。我们刚才是骗你们的，我们这个的确是个假。你们快看，他们终于承认他们手上的玉佩是假的，我们的这块才是真的。我们这么做，只是为了能调出真正偷走我们富家玉佩的人。显而易见，李美丽，那个人。就是你！你瞎说！你有什么证据能证明我手上这块玉佩是你们的？传闻当然是真的，只是要开启玉佩，必须得是富家的继承人。你们真的以为一块玉佩就能调令我富家？四海商会能有今天的地位，是因为我富家，也是我富家让这块玉佩有了它该有的价值。他在你手里，分文，别狡辩了，不可能！是不是我们富家的？试试就知道。
陈文文居然是真的。这绝对不可能！奇了怪了，真就只有傅家的人能打开。现在可以证明了吧？区区林家，竟敢偷我们傅家的东西！爸，您听我解释，不是这样的，是有人把东西……别叫我爸，我不是你爸。傅先生，他和我没有任何关系，请您还是别迁怒于我们林家。从今天开始，我保证。和他断绝所有关系，永远不再来往。爸，你不能这样对我。林叔叔，美丽她是无辜的、呃，都是那个废物，趁势不足，还是鱿鱼。我说过，让你美丽跟你在一起，她偏鬼迷心窍，就知道天天惹祸。你们林家不会以为打一巴掌，我们就可以大事化小，小事化了了吧？来人，给我抓住！爸！小林，救我！关于偷玉佩的事情，不会就这么算了。林美丽，我会起诉她。至于你们林家，看着办吧。爸，求你不要抛弃我。哼，就怪你自己！从今天起，你被逐出林家，和我林雄再没半点关系。爸爸，你要去哪？所有人都能抛弃我，但是你不能。放开！赵，你还是人，我都是为了你才变成这样的。那都是因为你，我怎么会错过相约？现在身价也早就上去了，全是因为你。贱人，你是不是要勾引我？舅舅们，要不你们先回去吧，我跟林香还有点话要说。我们的李丽，这是有更在乎的人了啊！从<笑>来没有，你别胡说。行了，多大人了还没整形呢？<笑>走了，走了，走了，舅舅们再见，拜拜。一下，不容易耍一直没有被。我还以为你彻底把我忘了。不过还是要谢谢你的。哦，对了，把这个还给你。我林霄送出的东西怎么会要回来？拿着吧。哎，这可不行，这东西太贵重了，我可受不起。那就当是我给你的聘礼，或者说提前给你的彩礼了。你别开玩笑了。我像是开玩笑的，是吗？还是说你以前说的话多？妮妮，不哭，我给你买糖吃。林霄哥哥，你真好，以后长大了我要嫁给你。好啊，王大哥。你们小时候说的话，我别太当真了。而且我现在离婚了，还有孩子。我不在。小李，小李。我知道我错了，小林。这么多年来，我错的离谱，我不应该离开你，更不应该出轨。都是林美丽她勾引我，我才会犯错。我已经和她讲清楚了，我最爱的人是你，她以后不会再来纠缠我。向林，放开！你跟我老婆说话，关你什么事儿？滚开啊你！就跟我有。哎，向林，知道吧？你心里有我。你脸皮还真够厚的。是谁给你错觉？我会要一个垃圾、啊。小李，我真的错了，千错万错都是我的错。要不你打我，你打我好不好，小李？你打我！你这个死丫头，你要再敢纠缠我，我跟你没完。小李，小李，警、啊、告，离城三里远一点。啊老婆，老婆，事情处理的差不多了，你们两个也该去公司基层了解一下情况，以后也方便上手。好的，舅舅。傅叔叔，你放心吧，我和香玲姐一定会互相照顾的。正好我要出趟差，公司那边呢就交给王爷打理，等会儿我就送你俩去公司。
。小丽姐，我们这次都是以实习生的身份进去，别人都不知道你的身份。嗯，我觉得这也是叔叔对你的考验。也是啊，要是太大张旗鼓，指不定他们害怕了。这次进公司主要是学习，还是不要摆架子的好。我有东西送给香丽姐你。你香丽姐，这可是我曾经全款买的，我没有钱，还希望你不要太嫌弃。怎么会呢？这么好的礼物，我怎么可能嫌弃？哎，那你呢？我一会儿扫个单车就好了。哎，香丽姐，你快去吧，我马上就来。行，那谢谢你啊。安排公司里的人照顾向丽，别让她受欺负。是，副总。站直，好吧，一会儿大小姐就来，全部都给我精神点。谁有问题，个话我笑死你！哎，主管，大小姐好不好相处啊？我又没见过，我怎么知道啊？反正你们都给我记好了，只要大小姐到了。对呀、啊，你不是要骑单车过来吗？香丽姐，我是准备扫个车来的，但是那附近实在是找不到，就只好还是坐车来了。没事的，香丽姐，我们是以实习生的身份进来的，在公司啊，最好假装不认识，千万不能让别人知道你的身份。放心吧，我知道避险的。欢迎欢迎，热烈欢迎啊！不是说好隐藏身份的吗？难道舅舅已经告诉他们我要来公司了？怎么有两个实习生？到底谁才是大小姐？王秘书说了，不能护犊子的太明显。您是？顾言。连姓氏都对上了。傅大小姐，快请起，快请起。哎哎哎，主管，换我呢。你坐这儿，有什么不懂的找他们随便问问。啊，好，谢谢主管。傅小姐来这边请。傅大小姐，您就坐在这里吧，这里通风好，采光也好，不伤眼睛的。傅大小姐，您的身份，大家都已经知道了。<咳>嗯，这是个秘密，还希望你们不要到处宣扬。放心，放心。不管怎样，我这次啊都是以实习的身份进来的。嗯，有什么做的不好的，还请你们多多担待。不敢，不敢。这个文件，我这个新来的又怎么看得懂呢？放心，张小姐，我来解决。陈阿里，今天晚上之前把这份文件校对一下，然后交给我。哎，主管，就对这份文件，他需要原文件，原文件在哪？好，跟我到办公室，我拿给你。小姐，我叫陈彩，你刚来公司，如果有什么不知道的，随时找我。刚刚和我一起来的那个人，我之前认识，虽然之前有点矛盾，但都是以前的事儿了。你们可千万不要太针对他，一定要好好对他。大小姐，您放心吧，我们一定好好教教他。我的衣服，公司公司，道歉有用吗？是不是我衣服多贵？我刚才看报表太认真了，没注意。我不管，我
我这件衣服是新的，你现在必须赔给我，而且它是一件高定，减衣服十几万呢，十几万。你不知道吗？陈彩家里很有钱，所有的衣服都是定制款，十几万还算小钱呢。你这个衣服是什么牌子的呀？衣服是私人定制的，告诉你了，你能看得懂吗？这样吧，你把衣服脱下来给我，我拿去干洗。如果有任何色差问题，我照价赔偿。干洗？干洗过的衣服还能穿吗？我说了，如果有任何色差或者其他问题，我照价赔偿。我不管，现在你必须要赔十三万八千八，一分都不能少。没想到刚来公司就碰到故意找茬的。干什么？你说你这个衣服十三万八千八，那为什么这上面显示一百三十八块八呢？网上很多盗版的，你不知道啊？就是，咱俩在这做生意的，很有钱的，总不可能为了你这十几万的小钱故意整你吧？干嘛呀？一百三十八块八，你要是一直说自己衣服是十几万的衣服，我不介意花点小钱来找人骗你一下。这谁知道呢？没想到被陈湘你给戳穿了，这样他以后可没好日子过了。陈湘你，记住。香姐，怎么了？没事吧？没事，不过我刚来公司就被人盯上了，不知道谁这样针对。香姨姐，我们刚来公司还是不要太高调了，这件事情就先别告诉傅叔叔了吧。我们要靠自己的努力在公司生存下去。嗯、舅舅有这么多事情，我还是别去打扰他了。行，你说的有道理，那我去忙了。傅小姐，我觉得你给实习生布置的工作好像有点少。好，我马上就去安排。主管，这是我这个月的量吗？想什么呢？全部的文件下班之前交给我。想，不是主管，这些这些工作量一个月都完不成啊。注意你自己的身份，实习生，实习生，想要给我转正的话，就给我好好的干。上班时间不够，还有晚上吗？晚上加班去做呀。可是没什么可是，不能做就滚。经理，是你要做的自家大事啊。你看到我妈妈了吗？贱人生贱种，城乡离回来也就算了，还带个贱种回来，分家产吗？丫丫，妈妈还在公司加班呢，今天晚上不一定回得来。那爷爷，你可以带丫丫今天去公司找妈妈吗？当然可以啊。爷爷，你是不是不高兴了？怎么会呢？一高兴还来不及呢。那爷爷，我们走快一点。爷爷，有车车，我们等等。车子不长眼，一定要小心看路，知道吗？爷爷，你真好。要是真的把他推出去，这附近难免会有监控拍到我们在一块儿，脱不了干系。这件事还是让别人来做好。妈妈，哎，丫丫，你怎么来了？啊，妈妈，家里没人，丫丫很担心你。爷爷说你还在加班，丫丫特意给你带来了爱心晚餐。
。哇，谢谢我们丫丫了啊，真乖。傅园，辛苦你了。小丽姐，这都不算什么。那个，我还有事儿，我先走了啊。行，去吧。丫丫，妈妈还有工作没有忙完，你在我旁边待着好不好？好。妈妈，你忙吧。丫丫就这么看着你。行。我就说，那个林美丽不靠谱吧？啊，那个陈香怡也是的，怎么能够那么狠心？你们好歹也是多年的夫妻呀、啊。是。看吧，我就说了，我嫂子不是一般人，你们还不信？哥，我劝你啊，还是赶紧把嫂子追回来吧。现在林美丽被他送进了监狱，林家的势力我们也没有，说的容易，我怎么去追？哎呀，女人呐、啊，都一样，她不听话，你打她一顿就好了。只要你能把她骗回家里来，妈有的是法子惩治她。妈，别想了，她连话都不愿意跟我说，我怎么把她骗到家里来？那男人嘛，有个三妻四妾的，不是很正常吗？一个成功的男人，身边都几个女人围着，很正常吗？啊，你跟她好好说说，让她回来。要是可能的话，你让她把她舅舅公司的股份给你拿一点。我嫂子现在这么有钱，你说她是不是能在四海集团给我安排个什么工作？我月薪也不要多的，就给我拿个八九万就行了。当务之急是想一个办法，怎么样才能让她回心转意？回心转意的方法有很多，看你想要哪个。你是谁？是你。他最在乎的不是还有个孩子。对呀，那个贱骨头不是还生个小赔钱货吗？儿子，妈有主意了。哎呀，我妈妈，嗯，今天丫丫还想去接你。不可以，你在家乖乖待着啊，别乱跑。拜拜，妈妈走啦。丫丫。不可以哦，没有妈妈的允许，爷爷也不能带你去了。丫丫已经是个小大人了，能帮妈妈分担家务了。谁呀、啊？是我吗？我是奶奶呀！没想到大早上来就有乐子看，真是乐死我了！你干的？你干的？你哪只眼睛看到的是我干的？你可别污蔑我呀！你干的，你可别乱说话。什么叫我干的？你无凭无据这样栽赃我，我可是让刘主管开除你的。怎么，敢做不敢当是吧？那我就挑明了，是我干的，能把我怎么样啊？彩彩，你看他在瞪你，瞪我，你就有本事瞪我。要不是打我呀，来呀，往这打，我看你敢不敢打我。你看，给他机会他都不敢打我，像你这么死，打我，你真想打我呀？你要是敢打我，算我过。哎，彩彩，贱人，你敢打我？我还以为你有多厉害。没想到连个屁都不敢。我先声明一句，我来这是来工作的。你要是再敢跟我胡搅蛮缠，就别怪我对你不客气。哎，彩彩，冷静，冷静。蠢货，这点小事都做不好。大小姐，求求你再给我一次机会，我一定会把他赶出公司的。好，那我再给你一次机会，必须要让他带着污点被赶出公司。事成之后，这也是你的。是。
只要你带着污点被赶出公司，傅叔叔知道一定会寒心。到时候我再略施小计，早晚能取代你。我就不信，程香云，这次你还不滚出公司！奶奶，我要回去，不然妈妈又担心我了。放心，奶奶呀，就是带你去找妈妈的。奶奶，这条路我没来过。丫丫，你还信不过奶奶吗？哎呦，怎么了？奶奶，我突然肚子好疼哦，我想噗噗。你早不肚子疼，晚不肚子疼，现在肚子疼，你该不会是装的吧？奶奶，我真的肚子疼。喂，哎，好好好好，哦，我马上就过来，马上就过来啊！你,你赶紧进去，进去。奶奶，我没有纸。死丫头，真是麻烦。你先进去，我去给你找纸。嗯。丫丫，丫丫呢？今天小小姐的奶奶已经把她带走了。你说什么？赵有为，你给我出来！瞧瞧瞧瞧，瞧什么瞧啊瞧！丫丫呢？你俩去哪儿了？咦，女儿不见了。我们怎么知道呀，赵有为？我就不信你不知道你妈把丫丫带走了。香梨，实话告诉你吧，今天妈带着孩子出去找你，结果在路上早丢了。你说什么？哎呀，嫂子，反正是个赔钱货，丢了就丢了呗。你跟我哥再生一个不就好了？是啊，香梨，这俗话说得好。这夫妻床头吵架，床尾和嘛。丫丫，丫丫，丫丫，你在哪儿啊？丫丫，你别让我担心。丫丫，把他们给我带进来。赵有为，要是丫丫有事，我要你们全家都陪葬。向爷。你想要孩子，我们可以不生。哎，你怎么打我儿子你？舅舅，丫丫她不见了。丫丫，你在哪？你快出来，丫丫。我们找到了这个。就是那昨天给我送的饭盒，快去找，快去找！啊，小姐、哎，林总，这是我们最近要合作的几家公司明细，您看一下。其中百分之八十我们是长期有保持合作的，百分之二十是初次合作。像明天下午两点去，先回去。你没事吧？林笑，丫丫她不见了，能帮帮我吗？丫丫不见了，快，调刑事监控，全力寻找丫丫。哎，你发烧了，你先回去，我去帮你找丫丫。不可能，我要是找不到丫丫，我就不回去了。我陪你去。妈妈，你在哪儿呀？丫丫好想你，丫丫，妈妈。丫丫，丫丫，你没事吧？你跑哪儿去了？你妈妈担心死你了。奶奶要带走我，我好想你妈妈。对不起，丫丫。那什么，咱们要不先去一下医院啊？医院？丫丫，你哪受伤了？啊，哪受伤了？我，我受伤了。啊？哎、啊，不是，哎，林霄，林霄，林霄。林
李丽，放心吧，舅舅们已经把赵有为的工资查透了，他之后肯定牢底坐穿。我也会在舆论方面把他们名声搞臭。这帮畜生，只是关起来太便宜他们了。行了，有时间去查查这个。大舅舅，昨晚那段路的监控全部都损坏了，不过我在那儿找到了这个。所以说，车祸不是个意外。这个世界上哪儿那么多意外？我只是稍微调查了一下，背后的人就坐不住。交给我吧，我医院有熟人。江明姐，你昨晚上还喝点姜汤吧，叔叔们都在啊。小李，喝一口。傅园，我听丫丫说你不让他去找我。啊，丫丫去过一次，你不让他去，我也不好私自带他来。三舅舅，这就交给你了。傅三叔，这是什么？哦，没什么。昨晚丫丫差点被车撞，我去调查当事人，发现了这个烟头。准备拿去做鉴定，要不我去？我实习同学在医院，顺手的事儿。不用了，我医院有熟人。<笑>完了，他们竟然连一根烟头都不放过。要是真的 DNA 对比，肯定会找到我。不行，我得拿回来。啊啊、哎呦我的天！你们凭什么抓我们啊？你们抓我们干什么？小子，就算你要请我们过来，也温柔点吧。我啊，哥、啊哎，儿子，哥，你干什么？凭什么打人呢、啊？你？我再给你们一次机会，把丫丫带出去，是谁出的主意？我听不懂你在说什么。听不懂是吧？啊！你这，你说不说？我真的听不懂你在说什么。我倒要看看你这嘴有多硬，不行就换一个。你干什么？你！哎呦我的！妈！陈香梨，她可是你妈呀！我数三个数，三，二。你，快说呀！啊，哥，你快说呀！你告诉他那女的到底是谁？三、二、一，住手！说，怎么还没来？难道已经把烟头送去鉴定了？大小姐，你放心，今天他只要敢来，我一定把他赶出去。香梨姐，你来了。嗯，我那身体有点不舒服，所以来晚了。我的项链呢？哎，小闪，你项链不见了吗？这条项链是我爸爸给我的，价值上百万呢。我平时从来都不舍得戴的，今天是我生日，我好不容易戴出来，结果不见了。大家快帮我找一找，好不好？喂，彩彩的项链不见了，你也找一找呀。又不是我拿的，我找什么？程香梨，我看你是在故作淡定吧？这我可都找过了，除了你和你的包。香梨姐，你要不也找找吧？这条项链对她来说真的很重要。这是我的包，你没有权利动它，放开！我可都找过，除了这个包。彩彩，这不是你的项链吗？哼，看，果然是你拿的。哎呀，你东西在我的包里，就说是我。是谁定的这个账？大家快来看啊！他拿我东西还不承认。刘主管，你也来看看呀、啊！程香梨，彩彩的项链
怎么会在你的包里？公司有监控，可以调监控。我也不知道这个东西为什么会在我的包里。你故意的吧？这两天公司的监控正在检修，早不检修，晚不检修，偏偏这个时候检修是吧？香雨姐，一条项链而已，你又不是拿不出这个钱，要不然就赔点吧。大小姐，你不要帮他说话。是不是他偷了我的东西？大小姐，他们都以为我是富家大小姐，我说的不是，但是他们不信。小李姐，要不然就赔点钱吧。不是我拿的，我为什么要赔钱？都人赃并获了，还在撒谎。主管，我建议看陈香梨，并且报警。刘主管，一定要抓住他。在监控还没有调出来之前，你们要是再这样，就不要怪我告你们污蔑。你们都别说了，我愿意帮他赔偿损失。傅言，我都说的不是我做的，你上赶着拿钱，这个事儿不就真成我做的了？大小姐，你不要管他，就是他偷了我的东西。陈小黎，这也是一生中我本来挺看好你的，没想到你手不干毒净，还是个小偷啊！你被开除了，开除？你有什么资格开除？我是四海集团的接手人，我看谁敢开除我？你说你是谁？是人说梦的吧你？还是富家大小姐？真正的大小姐是傅言。傅言，你自己告诉他，谁才是真正的大小姐？真正的大小姐其实是……我可以亲口告诉你们，谁才是大小姐。副总，王秘书。副总竟然亲自来了。副总还有四个弟弟来了。天哪，什么日子这是？副总，您怎么亲自来了？我们傅家的人在你这儿挨欺负了？啊！没有啊，我，哎，副总，我们都是按照您的吩咐对傅小姐好好的呀，帮我们说说话呀，这。谁告诉你她是我们的大小姐？真正的大小姐是陈香梨。什么？陈香梨才是大小姐？那傅言是？他只不过是我大哥资助的一个大学生而已。傅叔，别叫我叔，我可没认你。公司的监控检修前天就已经完成了，谁偷了东西，一目了然。大哥，还不说吗？这个是你的。傅叔叔，可以解释的。傅言。蓄意杀人是要坐牢的，傅叔叔，我知道错了，你再给我一次机会吧。今天早上我就知道是你指使赵有为把丫丫丢掉的，还有他们针对我也是你，香梨姐。可惜你早上还是不承认，赵有为和王芳已经在牢里了，剩下的事情你就跟警察自己说去吧。刘主管。你和你部门的所有人都该去财务领工资了，副总。林霄，你要是再不写，我舅舅们给我介绍的相亲对象就要拍成一条长河了。不是受伤，不是死